Men hon är över halv nio. Sigvard! Hon är över halv nio. Du har glömt att dra upp veckarklockan nu igen förstås. Mjölken. Du, det är mjölken. Ja, vad är det nu det? Siva, kan du inte öppna? För en enda gång skull. Mm. Ja, jag, jag ska gå. Morgon, det är frontelsvaraffär. Jag är hälsa för Lander och säger att jag tittar in den sista. Ja, sista gången var det också den sista. Jag kommer den sista, säger jag. Adjö. Ja, men jag får inte komma hem utan pengar den här gången. Hälsafärn, det är det jag alltid har sagt. Man ska aldrig öppna när det ringer. Men, nej, men, Sandy. Där har du dina sportnyheter. Sigvard! Ja? Vi borde inte ha köpt pälsen på avbetalning, du. Ja, det är skojig, Isabel. Det var du som tyckte att den var stilig. Visst är den stilig? Bedårande! Men det borde inte uppmuntra mina svagheter, du. För vi har alldeles tillräckligt med dina i den här familjen. Det där är väl ingenting att tala om nu? Nej, titta! Mockad i åttonde ronden, precis som jag tippar. Tio kronor som är lite natt. Rak, höger, upp och kutt. Och sen vänsterkrok. Ja, men det killade han väl fint, va? Isabella, här ska du se en grabb med choklad i. Axlar i vilken kropp. Såna armar och benar sen. Det är fotarbete det. Mm, du skulle ha för fotarbete du. Vad är det? Jag har inte varit gifta i mer än ett år. Och du ser mig inte längre. Men vad snackar du om? Du märker mig inte längre, Sigvard. Nej, men Isabel, du är ju faktiskt det sötaste jag vet. Va? Sötare än liggen, va? Nej. Och är du svartis på en neger, va? Nej, det är inte allt, men... Du tänker ju bara på boxning och fotboll och sånt. Nej, men jag spelar ju inte fotboll längre. Nej, visserligen inte, men... Tyvärr. Ja, det ser du ju själv. Haha, <laughs> Isabel, det är så sjukt. Det är bestämt gammal på en kille. 
Jeg måste gå stänga av den och få. Ja, men du, du har väl lagt några pengar till det? <laughs> De strök ju med till dina nya skor, vet du. Åh, du är hopplös! Vem var det? Det ska du strax få se. Morgon, Helene. Morgon, morgon. Tack. Ja, det gick precis som jag tippade. Nåk av till åttonde rången. Det var väl skarpt? Ja, det var fint. In med dig. Ut. Aj, aj, aj. Vad är det? Kramofogar. Tror du han går snart? Jag måste komma i tid till kontoret idag, annars får jag inte platsen. Vår byrå är det säkert fullt med folk som sitter och väntar på att söka engagemang. Du förstår att Rubin ska byta program imorgon. Avoir à faire ainsi en plus sombre. Je vais me à fleur de peau comme une sorcière du Moyen Âge sur la route. Écoutez, monsieur, fera de voir à temps que les arbres augmentent les heures. Man m'a dit avoir des nerfs excessivement sensibles. Augmente mes fins à vingt. En tout cas, pour eux, ce n'est pas un nerf d'arbre, ce n'est plus. Mitnand var bekant av hela världen. Ja, 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 då. Nasse lilla vänner, då. Nasse lilla vänner. Så, så, så. Vi ska se vad vi ska göra åt sak. Men, monsieur, så... Ja, 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 jag vet det, ja. Vi ska säkra vad vi har här bara. Ingenting här. Vad ska jag säga dig? Och ingenting här. Ja. Tittigt. Varsågod. Mitt namn är Hagman. Karl Hagman. Ah, euh, ni var un monsieur Hagman. Ja, det var jag. Ja. Ah, plaisir, monsieur. Ja, och min herre var en tankeläsare. Men oui, jag var en tankeläsare. En bra tankeläsare. Oui, naturligtvis, monsieur. En riktigt duktig tankeläsare. Men oui, bien sûr. Som kan läsa allas tankar. Oui, naturligtvis. Då borde min herre kunna läsa direktörens tankar. Eh? Har vi nämligen inte ha er? Sapristi, comment vous avez voulu dire une chose pareille? Vous ne savez pas qui je suis. Mon nom est célèbre, monsieur. Ja, ja, ja. Det ska jag säga till honom på tisdag. Ja, ça va. Vad sa? Pardon, min fru, madame. Prelo. Oh, 
Mm. Varsågod. Förtjusande. Mm. Men så jag låter inte myta mig. Mm. Inte så kostbara presenter. Mm. Vad mycket tråkigt. Mycket tråkigt skulle jag kunna säga. Ja, egentligen så har jag erbjudande från Kungliga opera. Mm. Min vän John Forsell och jag... Ett namn? Hagman. Hagman? Karl Hagman. Karl? Kan det? Nationalitet? Svensk. Hörs inte det? Jo, det hörs. Nej, det hörs. Och vad arbetar ni för sjanger? Sjanger? Ja, egentligen så är jag operasångare. Mm. Men eh, jag är även varietéartist. Sveriges enda varietéartist. Ja, ja. Ja, det är hoppsande. Jag, eh, jag eh, är ballettinstruktör. Jag är orkester. Ja, vad ni vill. Orkester? Mm -mm. Vad menar ni med det? Nej, men har ni inte hört mitt sista nummer? Nytt mm. Mitt stora, mitt stora orkesternummer. Det var mycket tråkigt. Då måste jag absolut få lov att, att exervera det. Så där. Du var inte rädd, var inte rädd. En moment som det heter på tyska. Så där. Vad var så där? Samma som ett uvel bara. Så där. Mamma, du får inte hetsa upp dig. Kom ihåg vad doktorn har sagt du. Ja, men jag måste ju ha iväg skyld dockorna. Så. Jag börjar på bli så nervös då. Och... Jo, jag måste visst ta några droppar. Mamma lilla, om du låter bli att ta droppar så lovar jag dig att jag själv ska droppa iväg med skyld dockorna. Gunnar, skämta inte. Folk skulle tro att vi är konkursmässiga om du börjar på själv på springa kring till kunderna med, med, med dockor. Med springpojk. Du ska dig fruktan bära. Kom, följ mig till mitt slott. Vad sa du? Vill du inte? Fy på sig gamla människan. Aktade du, då ska jag ta det med våld. Först inte gör man sådär. Jo, det gör man visst det. Mamma glömmer att det här är en solid docka. Det glömmer jag visst inte. Så. Men du glömmer att du är en solid affärsman. Nej. Ja, du är alldeles för gammal att fjanta i kring och leka med dockor. Sa du fjanta? Ja, Akta det sa jag. Akta dig, du. Akta dig, du. Det ska du få betalt för. Nu kommer jag ta dig! Nu <skratt> kommer jag ta dig! Nej, gå! Gunnar, känns du inte? Har du inte respekt för din gamla man? 
ju där inte. Vill jag inte så ta nå längre då? Nej, det är du inte. Men vad du inte är, det ska du bli. Nej, du får... Till alla människor ska nu för tiden se ut som de var sjuttan och förr. Kom igen, men nej, nej. Helt flygligt. Se du det då? Mamma, varför ska du inte ha vackra röda läppar som alla andra flickor? Går inte. Går du ska ha det. Och en mun som förföra blod. Vad är det? Mamma lilla, vad är det? Älskade mamma. Vad var det älskling? Mamma lilla. Mamma, jag ska ta det. Du vet, nu kommer strax ända. Så jag är en idiot, mamma. Jag glömde totalt ditt hjärta, älskling, för lugna. Känner du dig lite bättre nu? Ja, nu känner jag mig bättre. Så säker. Säg du, har inte den där besignade springpojken kommit än? Kalle! Kalle! Ja, så pojkarna nu för tiden. Mm. Vet du, det är allt bäst att du går själv då, ja, eftersom mamma. du är... Visst. Jag kan strax vara tillbaka, ja. mamma lilla. Det är väl säkert att du känner det bättre, ja. va? Ja, då är jag mycket bättre. Skynda dig tillbaka, lilla. Ja, mamma lilla, jag kommer strax till er. Gunnar. Ja, mamma. Åh, hör du. Eftersom du ändå ska gå åt det där hållet så, så kan du gärna vara snäll och ta med dig den här räkningen. Ja, så alltså gärna. För vet du, hon har inte betalat på flera månader. Säg du. Nej, hon, hon, hon har plats i, i Rubinernas byrå. Ja, så det. Jag byrå, ja. Hör du, du kunde gärna vända dig direkt till chefen. Ja. ja. Får du inte pengar så... Då har du pulsen tillbaka. Ja, lita på mig du mamma. Ja. Om, om hon inte betalar så ska jag riva kläderna och ha kroppen på henne. Du får inte gå för långt med flickan förstår du. Ja men mamma, tänk om hon är söt då. Nej, jag skyndade tillbaka. Ja, jag kommer strax mamma. Det gick inte alls, men det gunnade ju galet. Nej, det var hemskt så här. Där. Gräsligt vänlig människa. Ja. Fröken, jag sa goddag. Jaha, det hörde jag att du sa. Så hörde du, Fröken? Fröken, får jag lov... Vadå? Jag säger det, får jag lov att tala om för Fröken mitt ärende? Det vet jag. Vet ni? Ja, alla har nämligen samma ärende här. Alla? Ja, då. Gud, det är himmel så mycket björnar ni har, va? <laughs> Prata inte så mycket nu. Kommer aldrig in till chefen på det här sättet. 
Inte. Nej. Så. Varför är ni så sträng, fröken? Ha? Nej, nej, nej. Utanför gränsen här. Så. <laughs> Förlåt. Ett namn? Varför måste ni nödvändigt veta det? Ni måste svara mig på frågorna nu. Annars kan ni aldrig komma in till chefen. Ja, så. Nå, vad heter ni? Jag heter Gunnar. Hela namnet? Gunnar Lanner. Fröken, Lanner skriver jag med stort L. <laughs> Nationalitet? Neger. <laughs> ja. Du måste svara mig ordentligt. Det är grisligt allvarligt det här. Ja, grisligt. Ja, vad arbetar ni för sjöng? Sjöng. Tänk vad ni är frågvis i alla fall, va? Sjöng ni? Ja, ibland. Tenor, bariton eller bas? Allt. <laughs> försöker ta det lite allvarligt nu. Ja, jag försöker. Vad gör ni egentligen? Vad jag gör. Nu är ni allt grästligt nyfiken, va? Ska jag tala om det då? Jag målar. Specialitet? Specialitet? Modedockor. Modedockor? Ja. Förstklassiga modedockor. <laughs> nej, 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 nej. Låt. Då har vi nog knappast någon användning för er här ute. Alltså, fröken menar... Fröken? Jag förstår. Här målar vi stockorna sig själva. <laughs> ja, jag beklagar, men jag tror inte att vi kan ge några pengar här. Ja, apropå pengar. Det var så sant, det fröken. Se... Nu här är det. Se, fröken. Finns här en viss... Ja, era papper får ni visa där inne. Varsågod, där är ett nummer. Och så får ni vänta tills det blir ert tur. Okej. Okay. Oh, nej, det var tretton. Ja, precis. Nej, nej, jag vill inte att det är tur ska bli er otur. Så? Jag tillbaka den då. Nej, det får ni ska få ett annat nummer istället. För det är... Ja, fest mig med det här numret. Ja, kyller sig ändå. Ja, jag har vana till att komma ihåg det. Ja, mycket vänligt. Fröken, tretton, det, det är akkurat ditt lyckonummer. Och tänk så, när jag har fått av er till på köpet så måste det väl hända något fint idag, tror ni inte det? Vad har fröken för lyckonummer då? Säg. Nej, jag vet inte. Nu får det vara nog. Ja, det var ju ledsamt att vi inte hade någon som passade, Rektan. Ja, det var inte mycket ni hade att bjuda på idag, min kära vän. Nej, nej, men vi kanske har fler där ute. Ja, inte det är mycket hopp inte, men låt dem komma in, får vi se. Nummer tretton. Gunnar Lander. Sångare och målare. Specialitet mod modedockor. Ja, det måste vara Jean-Pierre Karl, en modedocka. Ja, vi kan ju titta på honom. Tretton. Mm. Ja, ja vi, vi vet att det är nummer tretton. Så vi tar det. Ja, det vet vi. Jag sätter, jag sätter det hit i alla fall för... Bättre vindeskurs, alltså. Jo, förlåt. Vem av herrarna är det som... Jag får vända mig till den här hållen. Nej, nej, nej. Hon är bara för att och stoppa ner det här. Varför det? Ja, det behövs inte. Jag vet precis vad hon står där. Ja, för att maska mig vet jag inte det. Nej, men... Men, 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 men. Stå inte där och mena. Det behövs inga papper. Jo, men, men det behövs... Stå och toppa ner pappret när direktören ber er så vänligt. Så vänligt? Ja, det skulle vara därför jag stoppar ner det då. Mm. Jo, det är en riktig skärmön jag får tag i. Nå så i herrans namn, sjung då någonting. Va? Varför i herrans namn ska jag sjunga? 
det här då, det behöver jag inte. Va? Be behöver ni inte? Har ni någonsin hört på maken? Här kommer ni och besvärar oss. Och så vill ni inte ens sjunga. <laughs> Tror ni att ni är någon karibus och va? Det är det tror inte. Sjunga det vill ni inte. Men bra betalt, det vill ni med fel ha. Eh, kanske ni vill ha i förskott också. Nej, jag är så tacksam att jag kan få det i efterskott. Så. Fin, fina betalningsvillkor. 50 kronor i månaden på avbetalning. Ja, vad pratar ni för dumheter? <laughs> Sjung eller också kan ni gå. Nej, men diktören ska inte bli så himla här nu inte. Jag tycker det är så tråkigt när människor blir här för min skull. Gud, kan du hjälpa upp finanserna så ska jag gärna dra en liten stump. Ett ögonblick. Har härna kanske någon speciell älsklingssång som härna vill höra? Nej, men där sjung vad fintan som helst. Aha. Ja, känner kapellmästaren till den här arian. Det är nu här. Dra, 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 la, 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 I ett modehus, söt och blond och ljus Isabel har blivit sista skriket Varje man vi kund söknat på en grund Till en liten hyrdestund Hon sen i våras gått man i käng Min kärleksbåra, se min refräng Isabel vill du få min modell i kläll, Isabel? Och svara, ja, er snäll. O Isabel, Isabel, i detta livets karusell, Isabel, så är du min parallell. O Isabel, jag tittar väl åt andra kjolar. Blåt för dig jag gnolar, o Isabel, vill du bli min modell i kväll, Isabel, och svara ja, er och snäll, o Isabel, nej, fånigt va? Ja, säg inte det, fånigt kan man inte säga att det, men ja, precis vad jag sa, det, man misstar sig inte med mina ord, mycket nätt och behändigt, gud min värst, men inte i det stora nummer jag letar efter, nej, nej. Nej, ja, tack i alla fall. Kanske en annan gång, men, men inte nu. Ska jag gå? Näs i den gången går inte. Va? Va? Nej, det gör det inte. Men vad va, va är det för en sabla inrättning? För inrättning? Ja, jag tillåter att säga inrättning. Först ska man uppge namn, yrke och adress där ute för att komma in. Och så när man vill få komma in så, så, så ska man sjunga för er höga nöjes skull. Och sen kör ni ut den. Ja, det kanske lyckas med andra, men inte med mig. Inga lunda, det säger jag. Åh, oh, nej, varsågod här. Varsågod, va, va? pengar eller kaninkappa. Varsågod. Va, kaninkappa? Va, ja, jajamän. Vad är det här för någonting? Va? Är ni pälshandlare? Ni, ni är alltså ingen sångare? Man kan väl ha få sjunga fast man har en mamma som gör pälsar. Man ska inte döma hunden efter pälsen. Karusos pappa när han har gjort gipskatter. Hör, hör, ungeman! Nej, nej. Skulle ni, skulle ni vilja sjunga? Nej, jag skulle vilja ha betalt för... Fröken Lövgrens kaninkappa. Ja, hon sitter där ute i kassan. Va? Är det hon i glaslådan? Jag har det, jag har det, jag har det. Vad har du inte? Kolumbiegg. Va? Här var nu. Jag har värt Kolumbi förlorad i ägg. Därför dykt han förlorad i ägg. Jag har värt Kolumbi förlorad i ägg. Jag har värt Kolumbi förlorad i ägg. Det behövs ingen mer här. Vi kan inte vänta. Slut för idag. Åh, oh, Kolumbiegg! Åh, oh, Kolumbiegg! Förstår ni inte? Nej, jag begriper inte ett ljud. Begriper inte? Vi har en sketch av hela den här historien. Åh, oh, jag kommer att förtjäna en förmögenhet. Alltså? Det kommer att bli en lysande affär, en kolossal affär. Förstår ni inte? Vi har en sketch av allt sammans. Uh -huh. Och ni ska spela den nyupptäckta stjärnan. Ni, ja, ja. ni ska bli mitt stora nummer. <här> mitt lyckonummer. Ja. Så då är det bäst att rikta en på nummer för mig. Ha det god. Avgjort. Repetition imorgon. Ja då, jag ska komma. Skadar ju inte att försöka. Man kan ju inte med det misslyckas va? Ni kommer inte att misslyckas, det svarar jag för. Jag misstar mig aldrig. Jasså. Slå igen pälsbutiken. Ni kommer ni aldrig mer. Kommer ni inte ihåg vad jag sa när han kom in här tillsammans? Nu sa jag, 
att där har vi charmören. <laughs> alltså, repetition klockan 11 i morgon förmiddag. Kom inte för sent. Nej, ja. Och för all din, förkyler inte. <laughs> Nej, det ska jag inte göra. Tack, Tack så jag. mycket då. Tack, Tack. välkommen. Jag är välkommen. Jag är välkommen. <laughs> Nå? Hva var det ni ville nå? Har du noe mer? Ja da. Det var det at jeg ville ikke gå, for jeg hadde sagt takk så mye til dere. Til frøka. Nummer 13 og 9 har givet meg en sjans. Gleder meg. Takk. Hvorfor takker du meg for det? Det er for at... Det er for at ni ikke lett betaler til punkt. Ja, sånn. Jeg skal tale om for dere en hemmelighet. Jeg er nemlig ingen artist. Jeg tenkte jeg hørte det. Hørte ni? Ja. Har ni lyssnat? Ja, jag har lyssnat. Fyska. Får man aldrig göra. Ja, så. Får man inte det. Får aldrig lyssna för det är gräsligt fult. Alltså, är det så fult? Ja. Då ska vi stänga då. Nej. Till som jag ville fråga, får jag det säga? Liten fråga. Möjliga människor. Jag kommer ett tag. Vad är det då? Jo, um, jag ville bara fråga dig. Kunde jag inte få träffa er en gång utanför det här innan fönstren, menar jag? Jo, möjligt. Det går inte. Varför det? Ja, ni får inte missförstå mig nu. För all del, så menade jag inte alls. Så är jag inte. Jag menade bara det att um, jag har ju så plötsligt blivit artist. Och jag vet ju inte så mycket om det här, men ni är ju inne i branschen. Tänkte jag frågar om ni inte ville ge mig några små råd. Ni inte skulle vilja bli min maskot. Nej, ja? det, det kan jag inte. Jo, då. man kan allt vad man vill. Så? Ja. Då vill jag inte då. Ja. Är det ett sista ord? Absolut. Resten är alla samtal med personalen förbjudna. <laughs> ja, jag ska gå. Jag skulle bara säga adjö, adjö. Revitiatrarnas agentur? Ja, så är det bara du, Sigvard. Ja, det var bara jag. Jag ville bara säga det att om ni skulle ändra er så träffas jag varje söndag utanför centralstation mellan 10 och 12, alldeles vid klockan där. Ja, var snäll och glöm inte det, va? Vill ni ge er det då? Hallå, ja? Jaha, ja, det var chefen. Nej, sig var det inte sant. Har du fått platsen? Resande platsen? Nej, du får inte resa. Nej, inte nu. Vill du verkligen lämna mig ensam nu? Ja, vi får tala om det när jag kommer hem. Ja, visst. Ja, ge mig det då. Ja, ge. Hallå, Sigvard. Ja, bestäm dig inte förrän vi har talat om saken, säg. Ja, det är bra. Ja, gör då. Jag förstår det faktiskt inte, Isabel. Ända sedan vi gift oss har det bråkats för att jag inte var resande. Och nu när jag har fått jobbet... Ja, då bråkar du för det. Kom 
Men jag var ju lovad dig att jag ska sitta sekret kedja på dörren. Jag är inte rädd för tjuvar. Om jag kunde begripa vad det är med dig. Ja, så. Du tror att jag skulle utomlands, va? Sigvar, ja? jag ber dig, res inte. Ser du, det är en sak som jag skulle vilja tala om för dig. Nej, det blir som jag har sagt, punkt och slut. Det är väl ingen barn om det heller? Är du så säker på det? Ja, det är Och det ska jag bevisa dig. För redan i nästa vecka så börjar jag resa för firma. Har du inte glömt någonting idag? Nej då. Har du tandborste? Mm. Nej, täck den blöv jag bestämt. Se vad du är en slatt. <laughs> då vad ska du göra hela söndagen då? Får väl sitta hemma och titta som vanligt. Ja, plats. Adjö. 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 Adjö med dig. Sköt om dig nu. Ja, var redo om du sitter. Ja, då. Då var det. Jaha, säkert. Adjö med dig. Och så skriver du, Ja då. Du glöm inte det. Ja, då. Är det samma? Jag, jag telegraferar när jag kommer in. Jag har väntat på er. Två söndagar har jag stått och väntat er. Nu har ni kommit i alla fall. Nej, jag har inte kommit alls. Har ni inte kommit? Jo då. Nej. Alltså, ni menar det var, det var en tillfällighet att ni är här då? Ni måste tro mig. Jag har bara följt... Det vill säga... Jag har följt någon till tåget. Jag sa ni det. Först man frågar... Vem var denna lyckliga någon? Det var min man. <laughs> Nej, försök inte. Åh, oh, nej, då får ni alltid hitta på något vett. Det är sant. Är det det? Ja, då säger vi väl det då. Så, säg, um, hoppas att han blir länge borta. Fy, jag får inte skämta på det där sättet. Inte alls skämt, tvärtom. Mycket allvarligt det här. Ska vi inte, kan vi inte gå ut och gå lite medan er man ut och åker? Nej, det kan vi inte. Åh, oh, jo. Bara lite. Va? Tänk att ni ska vara så hemlighetsfull. Varför kan ni inte berätta för mig vad det är för nummer ni ska göra där på revy? Nej. Mig kan ni väl berätta du får tycka. Jag är ju er maskott. Ja, visserligen. Men jag vill inte säga det där för att det ska bli en överraskning på premiären. Och hålla mig en sån här spänning hela tiden. Det är ju snart. Snart? Oj. Det här är underbart, Det var underbart. Jag menade utsikterna. Ja, den också menade jag. Men jag måste nog gå nu. Ja, jag förstår det. Vi ses snart igen, så. Nej. Jo, men ni lovar ju att komma på min premiär. Jag har ju fått två frivilligheter här. Den ena för min mamma och den andra för min maskot. Man vill inte ta den och komma sig. Tack så. Det är inte att tacka för allt. Gör mig en stor tjänst. Om ni vill att det ska gå riktigt bra för mig på premiären. Kom upp ett ögonblick bara i min klevårs för föreställning. Vill ni inte göra det? Får jag vill göra det också då? 
Tänk att ni kom i alla fall, vad det var snällt. Kommer bara som maskott. Måtte det här bringa er lycka. Tack så mycket. Vill ni inte stiga in ett litet tag? Nej, tack. Kanske skulle se illa ut. Ja, men jag kan ju stänga dörren så är det ingen som ser det. Varsågod. Jag har målat med ansiktet, syns det? Ja, Syns det? Vi målade med gult. Jag sa att jag ville ha svart, som Al Jonsson. <laughs> Men då, då sa de att det inte passade alls till mitt hår. <laughs> Nej, det, det förstår jag nästan. Så. Känn, känn så undligt, det känns va? Nej, det kan man känna ett litet tag va? Jo, jo, det, det känns så undligt så. Darrar, vad för darrar? Ni är rädd? Ni är rädd för min skull? Åh, oh, vad det är snällt av er. Jag ska sätta dem här i vatten så de inte vissnar. Oroa er inte för min skull. Det gör ingenting om jag skulle misslyckas. Jag har ju ett tydligt yrke också som... Men jag kan gå tillbaka till. Och det betjänar jag tillräckligt på så vi kan leva av det. Vi? Ja. Vad säger ni? Jag säger vi. Det, det är omöjligt det här. Det är vansinnigt. Förstår ni på det? Varför är det omöjligt och varför är det vansinnigt? Jag känner och jag vet. Tyst. Ni får inte säga mer. Ja, varför får jag inte? Nu. Varför inte det? Säg. Nej, därför att... Var... Oh, det är jag som ska in nu. Ja, jag ska tala mer efter föreställningen. Men varför vill ni inte säga det nu? Nej, vi träffas efter föreställningen. Ja, som ni vill. Min mamma sitter alldeles bredvid dig. Var snäll och hälsa henne och säg att hon ska inte vara orolig. Mm. För nu vet jag att det kommer att gå bra. Ja, jag ska hålla i tummarna för er. Vill ni det? Det lovar jag. Tack så mycket. Tack. Den är så tung, så nu ska det bli lite kaffe. Nu ska vi... 
klockan är åtta. Norrköpingskamraterna hemförde efter vanligheten en oväntad seger. Dagsnyheterna. Då kan vi hinna dricka kaffe under tiden. Så jag ska säga att jag fick ju naturligtvis biljett till, till premiären idag. Men jag var så krasslig hela dagen. Och det vill jag inte tala om för gossen minns. Och så tycker jag att vi kan ju precis lika gärna höra det i radio. Ja, nu får jag få passa. Stockholm mot alla. Jaha, tänkarskap. Nu efter dagsnyheterna flyttar vi över till Revyn som har nytt program ikväll. Teatern är fylld av en förväntansfull publik, men vi får nog rum ändå. Vi hamnar mitt i den sketch där den lovande debutanten Gunnar Lanner gör sin entré på en något rymligare scen än det skyltfönster där han förut utvecklat sina talanger. Lanner har just kommit in i någonting som föreställer revyernas teaterbyrå. Ja, det är som det är det. Precis. Direktören tror att han är en platssökande artist och ber honom sjunga. Sjung då i herrans namn, eller också kan ni gå igenom det. Ja. Nej, men det... Var herrarna någon särskilt älsklig sång då? Sjung vad far och som helst. Vänta, nu ska jag se känner kapellmästaren till den här. Min herre menar förmodligen den här. Den är det Isabel har blivit sista skrika. Nalke man blir kund, sökta på ett grund. Det till en liten höjd under stund. Hon ser i vårt kockade kö i min kärleksbord. I min referens. Vill man smeka Men om vi med henne Tror oss leka Vi vet dock oss lär Att alltid kvinnorna Det där Som leker Med en man som blivit kär Jag har varit svag För hennes fön Glädje kände jag för hennes mun Lockade vi har varje kvinn 
Man kan inte ta emot den här nu inte. Man har inte tid. Vad väljer jag att fråga om man kanske kan söka mig imorgon istället hemma? Jaha, ska det ska jag göra. Tack så mycket. Vad tyckte du? Hur var det? Underbart. Nej. Det var en stor framgång för er. Tror ni det? Säkert. Mycket blommor sen. Det är de blommor som jag blir mest glad för ikväll. Det står där. Jag undrar vad mamma tyckte. Sa hon ingenting till er? Nej, jag såg henne inte. Hon satt bredvid er. Nej, då måste hon inte ha varit på teatern för platsen bredvid mig. Var tom. Var den tom? Bara hon är inte stör honom mitt under föreställningen. Inte tala. Mamma. 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 Vad är det? Är du sjuk? Har det hänt någonting, mamma lilla? Frida. Bra nu när du är här. Och älskade lilla mamma. Gud vad jag blev orolig förstår när jag fick höra det här. Mm. Är det med den unga svärdoktorn jag hade med den här tappen? Säg doktorn, det är väl inte mycket allvarsam? Vi ska inte tro det. Det är sinnesrörelsen man inte för stark för henne men jag ska ordinera något lugnande åt henne. Det är kanske damerna behagar stiga in i andra rummet så får vi språka sig. Isabella? Isabella? Mamma lilla, ska vi ta dropparna igen du? Så kommer jag. Blir du med dig? Bättre älskling va? Mycket. Om ni visste vad jag är lycklig. Isabella? Du skandal, klockan är snart sju.
Bunlar can. No. You stand that head. Hörru, var har du varit egentligen hela natten? Hör du inte? Svara mig! Nej! Nej! Släpp mig! Jag vill veta var du har varit. Om jag säger det sanningen så tror du mig inte ändå. Man behöver bara se på ditt ansikte för att veta vad du har varit. Vad du... Nej! Släpp mig! Sivad! Sivad, vänta! Mr. Lerner, yeah. I think uh, you can do a good business, uh, Maria. Mm. I think you can be a great star, man. Uh, look. Mr. Brown, yeah. will you play a little piano? My mother was very sick in the night, and she was sleeping. Oh, I'm sorry. Men för att bli en great star, ja. du behöver en god manager. Och det är only en manager för dig i hela världen. Och det är C.W. Brown. <laughs> Hallå. Hey. Har ni en penna så ska yes, jag skriva under det. Please, Mr. Lennon. Förlåt ett ögonblick. What's the matter? Jag ska väl läsa igenom det först. All right. Nej, men vad är det här? Undertecknad förpliktar sig att under kontraktstiden från dagstatu fem år icke ingå äktenskap. Det är väl inte ett allvar, va? Det var ju just för att jag skulle kunna gifta mig som jag tänkte göra kontrakt. Hör nu, unge man, vad C.W. Brown säger. Ni är fullkomligt okänd. You must start with a great publicity. Ni måste reklameras upp som en ny Valentino. Och kvinnorna inte vill tänka sig en uppgående star och sitta hemma i nattrop och dottor med en baby på evig knä. Sådana charmörer har du hemma själv. If you have blivit populär vid gör nytt kontrakt enligt vilket ni förbinder era gifter för att kunna skilja. Gifta och skilja i det livet. Tidningarna tar ett porträtt var gång ni skiljer under rubrik Ny skandal i teatervärlden. Och var gång ni gifter 
on the front page of the rubric at Luc Le Brun Park. For every you see a full of pretty girls. We shall not talk more about this matter, I think. Antingen stryker ni den paragrafen, eller också skriver ni till Örn. Med tusen dollar i veckan och fria resor första klass. Ja, tack. Jag bryr mig inte så mycket om pengar. Ni kan tänka på det. Det är plenty of money. Tack, men jag är bestämd. Well. You take my address, don't you? You telephone me. I'm sure you end it. The true answer. Well, bye. Hva er det? Hva gjør de her? Hva har de gjort av armen? Hjelp meg! Hva? Hva er det da? Fyll deg på for tusen, annars ramler jeg! Er det ingen risk for deg da? Nei da, hold deg langt da. Du har plass til deg. Så, hold deg. Förlåt. Det är visst mig min herre söker, va? Varför skaffar han inte nära den? Va? Det här är visst ond på mig, va? Det är den ersvistaste frågan för anledning kan vara rätt. Mitt namn är Sigvard Lövgren. Ja, så är det det. Och det ser inte någon anledning varför ni kom på det här sättet. Lövgren! Heter ni Lövgren? Ni kanske är släkt med Isabella Lövgren då, va? Är ni hennes bror? Jag är hennes man. Vad är ni, sa ni? Isabellas man. Hon gift? Visste ni inte det? Nej. Ja, hon sa det en gång till mig. Det trodde jag var ett skämt bara. Då förstår jag varför ni har revolver med er. Ska ni inte skjuta mig nu va? Nej. Men hon har varit hos er i natt. Ja, det har hon. Det vill säga... Hon har varit här för att hjälpa mig att sköta min mor som har blivit sjuk. Tvivlar ni på det? Vill ni ha bevis? Nej, tack. Ja, vad ska vi göra nu då? Säg det. Ni har inte en cigarett. Jo, det tror jag. Ja, Tack. Ja, det har jag också. Tack. Älskar ni henne? Ja. Älskar hon er? Det vet jag inte. Vet ni inte? Har ni inte frågat henne? Det har vi aldrig talat om. Älskar ni henne? Hon är min hustru. 
Älskar hon er? Det vet jag inte. Vet ni inte? Har ni inte frågat henne? Nej. Inte på länge. Men det har jag aldrig tvivlat på. Ska ni inte tvivla på nu heller? Vad ska jag göra då? Ska ni gå hem? Till er fru? Ni ska aldrig berätta för henne om den här lilla takpromenaden. Ja, men ni då? Oroa er inte för mig. Jag vet precis vad jag bör göra. Ja, då går jag då. Ja. Herr Lövgren? Ja? Ni glömde något. Vad då? Det lilla kanon. Ja, så. Varsågod. Tack. Adjö. 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 Säg hallå. Ja. Vill ni inte gå den rätta vägen den här gången? Den är mindre äventyrlig. Kanske det. Jag ska gå för och visa. Tack. Kom. Kära oss. Ja, du säger, vem var det du talade med där ute? Ja, jag har inte hört att det kommer någon. Det var ingen alls, mamma Lilla. Mm. Ja, du måste berätta mig vad den där amerikanen ville dig du sig. Han bjöd allt bra mycket pengar, väl? Mm. Tänk vad Isabella ska bli glad. Mamma. Ja? Tror du att Isabella älskar mig, va? Oh, oh, du har då väl ögon? Jo, men mm. trots det förstås. Säg mamma, hur ska man göra om man älskar någon som, är, som redan är bunden vid en annan? Du menar väl inte att Isabella är... Jag talar inte alls om Isabella nu, mamma. Jag menar, jag menar i allmänhet. Ja, man ska ju inte gå emellan två människor. Fast nog, nog förstår jag att det, att det är svårt när, när man är ung och, och det är någon som man älskar mycket. Får jag Grand Hotel? Får jag be om rum 37? Hallå, är det Mr. Brown? Jo, det här är, La det här är Lanner. Ja, jag har tänkt lite närmare på den där saken. Jag vill gärna träffa er. Klockan fyra. På revyernas byrå. Ja, tack. Detta kontrakt är giltigt under fem år från och med dagstato. Så kommer det en paragraf till. Vi har väl plats på pappret? Det är en väldigt bra nice melodi. Jag tror att vi kan göra något ut av den i USA. Den engagerade förpliktigar sig att under kontraktstiden icke färdigt icke ingå äktenskap.
Varför skriver ni inte? Ja, och vi tittar nu då. Ja, det är ju bra. Jag fattar spara datum. Nej, vad gör ni? Nedus på vänstra sidan som vanligt. Ja. Vad går du åt till idag? Det är inget som helst. Tack. Nu ska jag nog se något som är så mycket. Ja, det är bra. Då tar vi det där till arkivet. Ja, tack. Det var ingenting med dem. Tusen tack, fröken Isabel. Vill ni läsa igenom kontraktet? Nej. Vill ni läsa igenom kontraktet? Ja, Mr. Brown, då ses vi alltså inte för föreställningen ikväll. Så får jag skriva under kontraktet. Okej, okay, old boy. Sign to C.W. Brown that you will ändra er. Jo. So much money kastar man inte bort. Tack. Please. Fel, det är gjort det. Tjena, det är gud. Här ska du ha. Det var bra, jag träffade dig. Han sökte överallt. Gå ner, tack. Vill du ha en cigarett? Nej, tack. Nå, vad är det du vill då? Du, Jompa är sjuk. Nej, vad säger du? Vad ska ni göra då? Ja. Ja, jag vet inte. Ta med nyblom då? Ja, han är ju justerad, vet du. Tappelgren. Den där staren kan man väl inte ha med sig? Nej. Ja, utan en förstklass i högrypt, det kan ni ju inte fara. Ni kommer att förlora varenda match. Mm. Det är just därför jag har kommit hit. Är du säker? Följ mig till Barcelona. Om det gäller laget så kommer jag naturligtvis med. Ja. Men... Eh, ja, du förstår att... Eh, det beror på om... Eh... Jag väntade med just det. Du har inte tillåtelse för lilla frun. Det är därför vi har förlorat varenda match. Sen då fick jag jacka ur lag. Du! Jocke! Det ska inte hända vidare. Jag kommer med. Gör du? Storfint! 
Ja, men... Lilla frun då? Vad lugn du, Jocke. Det är slut med fruntimmersvementet. Nu ska jag bara spela boll igen. Det var faktiskt det klokaste jag har hört dig säga i hela mitt liv. Men du, du måste skynda dig. Tåget går om en halvtimme. Ja, mina grejer ligger där inne. Vill du hjälpa mig? Tack. Ja, det kan vi göra. Var har du tröjan då? På skåpet. På skåpet. Har du bara en sko? Ja, den andra ligger under sängen. Ö under sängen? Ja, vad skulle den annars ligga? Nej, visst. Isabel har blivit sista skriket. Varje manlig kund sökt att få en grund till den liten hyrdestund. Hon ser i våra skottmannekäng min kärleksbåras i min refräng. Isabel, vill du bli min modell ikväll? Isabel, och svara jag är du snäll. Åh oh, Isabel, Isabel. I detta livets karusell, Isabel, så är du min parallell. Och Isabel, jag tittar dig åt andra kjolar. Blad för dig jag gnorar. Och Isabel, vill du bli min modell ikväll, Isabel? Och svara jag, är du snäll? Och Isabel. Men ni hör ju själv att Herr Lander är på scen. Ja, jag måste tala med honom. Det är mycket, mycket angeläget. Ni förstår att det, det gäller livet. Och för övrigt har jag mina order. Ja, men bara för en enda gång ska jag be dig. Nej, det säger allt. Ett ögonblick. Hallå, senvaktmästaren. Vad är det Jag tror inte det går nu. Jaha, jag ska höra efter. Tack, tack. Stor succé, gör du var du är Både med och utan toaletter Är en figur du fått En saga blott Fylld av alla virus och mått 
Du lyck till dig för en skulptör Eller förbyr dig som kollisör Isabel, är du blivit mot en kväll Isabel, och så bara jag är med Isabel, Isabel I detta livets kallsel Isabel, då är du min parallell Och Isabel, jag tittar dig på dina kjolar för dig jag gnonar Isabel Vill du bli modell ikväll Isabel Och svara jag är hos dig Isabel Isabel Vill du bli modell ikväll Isabel Och svara jag är hos dig Och Isabel Isabel I detta livets karusell Isabel Så är du min parra Isabel! Isabel, vad är det? Gunnar! Isabel, vad gör du här? Oh, jag var så rädd att det skulle vara för sent. För sent, vadå? Ja, min man. Din man? Ja... Jag ska berätta allt som hans för dig sen. Ja, men vad är det min man? Har det hänt då? Han är ju försvunnen. Revolven är borta och han är så häftig. Han var så rädd att han hade gjort det någonting åt. Nej. Hur kom du på den tanken? Jag ska läsa här. Läs. Har du läst det här också? Ni var det med. Visst. Sen i mors. Tänk att han kunde göra det i alla fall. Jag skulle aldrig ha kunnat förmå mig till det. Du gör det då? Ja. Mm. Oh, nej. Du förstår. Jag vill inte tränga mig mellan er hon. Därför lät du mig skriva ut det där förfärliga kontraktet. Ja. Kontraktet? Men vad ska vi nu göra med... Just. Just. Schau ner. Vet du vad vi ska göra med kontraktet? Nej. Det är samma som vi gör med det här brevet. 